I am directing my boss abindra mariana situation vera mari or feeling start camera action abdi solumbodhu first day oru oru chinna thrill factor irundhadu ivlo periya opening adu because of str obviously actually na gv mode assistant oh or first konjam yosichara enna da naan dhaan pannuma abdin kedaaru sir raman sir poru thorikum na avarite ketta indha padam neenga dhaan seiyanum sir abdin ketta avaru he never says no to me sar ullu vanda pinadi indha project oda level e scale e maari iruchu actually so adukku munadi ipdi irundhadu adukapram ipdi aayiruchu andha scale hi hello welcome and welcome to the show iniki nama kuda parabarappa odittiruka movie ana patthu thala padathoda director obli and krishnan da irukkaru ivar already sillan oru kaadal nedunjale pondra super hit ana movies ah kudutha ipo simbu nadipula veli vandu super ah odittiruka patthu thala padatha direct pannirkaru vaanga avara welcome pannidalam vanakkam வணக்கம் அண்ட் பத்து தலை மூவி ரிலீஸ் ஆயிருக்கு பேரே வந்து ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்கு ரெஸ்பான்ஸும் ரொம்பவே சூப்பர்பா இருக்கு இப்போ உங்களோட மனநிலை எப்படி இருக்கு சார் எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க இதுதான வேணும் ஏன்னா இவ்வளோ நாள் வந்து அது மேக்கிங்ல இருக்கும்போது அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ப்ராசஸ் அதெல்லாம் மைண்ட்ல ஒன்று ஓடிட்டு இருக்கும் பட் இப்போ மூவிஸ் அவுட் இப்போ ரிவ்யூஸ் நல்லா இருக்கு ஆடியன்ஸ் நல்லா வெல் ரிசீவ் பண்ணும்போது ஓகே நம்ம நினச்சது ஒர்க் ஆகுதுன்றது ஓகே இதுதான் உங்களோட எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட் இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு ஹோப்பனிங் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஆடியோ லான்ச்சே வந்து பயங்கர ஹிட் ஆச்சு இப்போ மூவியும் வந்து பயங்கர ஹிட் ஆகி சக்சஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கு நல்ல ரிவ்யூஸ் வேற என்ன சார் என்ன எதிர்பார்த்தீங்க என்ன நடந்திருக்கு ம் சி ஒரு டேரக்டருக்கு என்ன படம் எடுக்கிற படம் ஓடணும் ஸோ அது வந்து ஆப்வியஸ்லி நடந்திருக்கு இவ்வளோ பெரிய ஓப்பனிங் அது பிகாஸ் ஆஃப் எஸ்டிஆர் ஆப்வியஸ்லி அண்ட் படத்தினுடைய சாங்ஸ் எல்லாம் வேறு பெரிய ஹிட்டுன்றதுனால எல்லாம் சேர்ந்து ரமன் சாரோட சாங்கு எல்லாம் சேர்ந்து பெரிய ஓப்பனிங் கொடுத்தது ஸோ ஐ திங்க் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் ஆடியன்ஸை ஓகே ஓகே சார் சார் சிம்பு அவர் எப்படி நீங்கள் காஸ்ட் பண்ணணும்னு ஃபஸ்ட்டு பிக் டிசைட் பண்ணிங்க இந்த ரோலுக்கு ஆக்சுவலி இது என்னோடய சாய்ஸ் இல்லை இது வந்து ப்ரொடியூசரோட சாய்ஸு ஸோ ப்ரொடியூசர் வந்து சிம்புவோட டேட்ஸ் வச்சுருந்தார் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம பிளானே செஞ்சது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணி இந்த படம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணது தான் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது எல்லாமே வந்து இப்போ சிம்பு அப்படிங்கும்போது அவருக்கான சில ஃபேன் மொமெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அதே சேம் டைம் ஆடியன்ஸையும் நம்ம காமன் ஆடியன்ஸையும் பேராமீட்டரையும் பார்க்கணும் ஸோ எல்லாத்தையும் வச்சு அவருக்காக சில விஷயங்கள் செஞ்சு கொடுத்ததான் அந்த பத்து தலை ஆமாம் அவரோட என்ட்ரி ஒரு ஹெலிகாப்டரில் அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் கிளைமேக்ஸில் வந்து ஒரு ஃபைட்டில் ஹார்ஸில் வராருலாம் சொன்னாங்க அதெல்லாம் எப்படி சார் மேக் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு எப்படி ஃபீலிங் இருந்தது இட்ஸ் ரியலி எக்ஸைட்டிங் பிகாஸ் சிம்பு மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருந்தானா ஒரு டேரக்டருக்கு வந்து வேலை ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா ஈஸியாக வந்து ஏன்னா நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ அதை வந்து நம்ம அவர்கிட்ட டெலிவர் பண்ணிட்டாலே ப்ராப்பராக டெலிவர் பண்ணிட்டாலே அவர் எக்ஸாக்டாக அது கொடுத்துருவார் அதே வந்து நமக்கு நம்ம நினச்சது வந்துடும் வந்துடும் ஸோ எவ்வளோ சிம்பு அவரை வச்சு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் டிரெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க பெரிய பெரிய ஹீரோஸோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க எப்படி அவர் சிங்கிள் டேக் ஆர்டிஸ்டா சிம்பு யா யா சி இ அண்டர்ஸ்டாண்ட் சி எப்பவுமே இந்த சிங்கிள் டேக் அப்படின்றதே வந்து அது ஒரு கிளீஷே கொஷின் கிடையாது பட் அந்த கொஷினே தவிர என்ன இப்போ ஒரு ஆக்டர் வந்து நிறைய டேக் போனா இஸ் நாட் அ பேட் ஆக்டர்னு அர்த்தம் இல்லை இஸ் இம்ப்ரூவைசிங் அர்த்தம் இப்போ ஒரு ஃபஸ்ட் டேக்ல ஒன்று பண்றோம் நல்லா இருக்கும் பட் வி திங்க் ஆக்டர் திங்க் பண்ணுவார் இல்லை டேரக்டர் இது ஏன் அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகக்கூடாது கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் வந்து அப்போ தான் நடக்கும் அப்படி ஒரு ஆக்டர் தான் ஸோ சிம்பு அவரை பொறுத்த வரைக்கும் சொன்னோம்னா அவர் ஒரு ஈஸ் அ ப்ராப்பர் ஹீரோ ஆக்சுவலி ஓகே ஒரு ஹீரோ மெட்டீரியல் அவர் அதனால தான் இப்படி இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கார் அண்ட் ஓகே படத்தில் சிம்புவை தவிர நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஏஆர் ரஹ்மான் இருக்காங்க ஜிவிஎம் கௌதம் கார்த்திக் பவானி சங்கர் இந்த மாதிரி காஸ்ட் அண்ட் க்ரூவே ரொம்ப சூப்பர்பாக பிரம்மாண்டமாக இருக்குது முக்கியமாக இப்போ நம்ம ஜிவிஎம் சார் பற்றி பேசலாம் பீங்க டிரெக்டர் இன்னொரு டிரெக்டரை டிரெக்ட் பண்ணும்போது எப்படி இருந்துச்சு Actually, I am GV mode assistant. Oh, okay. Okay. Uh, so, I am directing my boss, Abdindra Mariana. That's why I am directing my boss, Abdindra Mariana. That's why I am boss, Abdindra Mariana. That's why I am directing my boss, Abdindra Mariana. Yeah. Uh, Our guitar, I am telling you, I am telling you, I am telling you, அவர் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் யோசிச்சார் என்னடா நான் தான் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டார் இல்லை இல்லை கண்டிப்பாக நீங்கள் தான் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவ்வளோ டெரி அக்செப்டட் அதுக்கப்புறம் தான் ப்ராஜெக்ட்குள்ளே வந்தார் ஸோ தட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்சுவலி அவர் டைரக்ட் பண்ணுறதுங்கிறது ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் நடிச்செல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் ஐ மீன் நான் அவர்கிட்ட ஐடியா ஒர்க் பண்ணும்போது சீன்ஸ் எல்லாம் பட் இப்போ வந்து அவர் அவரை
சார் ரமான் சாரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் இந்த படம் நீங்கள் தான் செய்யணும் சார் அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் ஈ நெவர் சேஸ் நோ டு மீ அதனால் இட்ஸ் அ பிளஸ்ஸிங் ஐ ஆல்வேஸ் ஹேஸ் அதனால் அவர்கிட்ட கேட்ட உடனே ஓகே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னார் என்ன மாதிரி படம் அப்படின்னு கேட்டார் ஐ டோல்டு ஸோ சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அப்படி தான் சார் வந்து உள்ளே வந்தார் சார் உள்ளே வந்த பின்னாடி இந்த ப்ராஜெக்டோட லெவலே ஸ்கேலே மாறிடுச்சு ஆக்சுவலி ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இப்படி இருந்தது அதுக்கப்புறம் இப்படி ஆயிடுச்சு அந்த ஸ்கேல் ஸோ அவர் மேலே வந்த பின்னாடி அதுக்கப்புறம் அவர் கொடுத்த சாங்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபினாமினல் ஸோ எல்லா சாங்ஸுமே வந்து த ஹோல் ஆல்பமாக ஹிட் ஆச்சு இது ஸோ தட் இஸ் அ ஒரு பியூட்டிஃபுல் திங் ஹோல் ஆல்பமாக ஹிட் ஆகி அதுக்கப்புறம் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்லாம் வந்து சார் வந்து தெரிக்க விட்டார் வாங்குறது <laughs> 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 எனக்கு ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியல ஆல் சேம் தான் நான் சிலினோரு காதல் பண்ணும்போது எப்படி அவர்கிட்ட நான் என்னோடய இன்ட்ராக்ஷன் இருந்ததோ அதே இன்ட்ராக்ஷன் தான் பத்து தலைக்கும் ரெண்டுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இல்லை சாரும் அப்படியே மாதிரி தான் இருக்காரு ஸோ அவரும் அதே மாதிரி தான் இருக்காரு ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் தெரியல சரி இந்த ஜென்ரேஷன் கேப் அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் லைக் என்ன சொல்கிறது அப்படி ஒன்று விஷயம் இல்லை அது லைக் இட்ஸ் அ க்ரியேட்டிவ் ப்ராசஸ் இல்லைனா அவர் எப்படி ஸ்டில் அவர் நம்ம ஒன் அப்படின்ற இடத்துல இருந்துகிட்டே இருக்க முடியும் So, it's a creative process. We are also evolving. So, we are also evolving. So, that evolving is going to be right. That's what I want to say. Okay, sir. So, now, Saisha is doing a song. Tell us about that song. Is it making? Saisha is like this. How do you choose to choose an app? No, it's very interesting. That's why, that song is Raman Sir. 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 That's why, பிரமாதமாக கொடுத்துட்டாரு ஸோ அதை வந்து எப்படி கரெக்டான ஒருத்தர் டான்ஸர் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ யாரா ஒரு ஒரு டான்ஸர் கூட்டு வந்து பண்ணுறதுக்கும் எனக்கு இது இல்லை ஸோ அப்போ நான் யோசிக்கும் போது சம்படி லைக் சாய்ஷா மாதிரி யாராக இருந்தோம் அப்படின்னு யோசிச்சேன் ஏன்னா ஐ நோ சாய்ஷா சார் பியூட்டிஃபுல் டான்ஸர் ஸோ நான் ப்ரொடியூசர் ஞானவில் ராஜா கிட்ட அவர்கிட்ட கேட்டேன் இந்த மாதிரி அவர் கேட்டார் யார் எந்த மாதிரி வேணும் டான்ஸர் வேணும்போது எனக்கு சாய்ஷா மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் வேணும் அப்படின்னு கேட்டேன் ஏன் சாய்ஷாவே கேட்பமே அப்படின்னு சொன்னார் அவர் அதுக்கப்புறம் ஸோ ஈ ஆஸ் வெரி குட் ராப் அப் வித் ஆரியா அந்த சாய்ஷா போத் ஸோ அதனால் இமீடியட்டாக ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாரு நான் மீட் பண்ணி போய் சாய்ஷா மீட் பண்ணேன் சாய்ஷா மீட் பண்ணிவிட்டு பேசும்போது சாங் போட்டு காமிச்சேன் ரமான் சார் சாங்கு பிரமாதமாக எப்படி ஒன்று இருக்குது நான் பண்ணுறதே பெரிய விஷயம் பிகாஸ் சாய்ஷா பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஷி லவ் டு டான்ஸ் அவங்களுக்கு டான்ஸ் தான் உயிர் அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற எல்லாமே ஸோ அப்படி பார்க்குற ஒரு கேரக்டர் ஸோ அதனால் வந்து அவங்க பாட்டு கேட்டே ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு அவங்களுக்கு பிடிச்ச உடனே இமீடியட்டாக ஓகே சொன்னாங்க பிருந்தா மாஸ் தான் குறைக்கிற பண்ணாங்க சூப்பர் ஸோ ரொம்ப ஐ மீன் ஒரு ஷார்ட் டைமில் ஒரு பிரம்மாண்டமாக எடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் ஏன்னா ரிலீஸ்க்கு நெருக்கத்தில் எடுத்தோம் அதை ஓகே ஓகே ஸோ அதனால் டைமும் இல்லை பல அதே டைமில் பியூட்டிஃபுல்லாக வரணும் ஸோ பிருந்தா மாட்டம் பிரம்மா பிருந்தா மாஸ்டரும் ரொம்ப நல்லா குறைக்கிற பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ திஸ் கிரெடிட் கோர்ஸ் டு ரேமான்சா சாய்ஷா அண்ட் பிருந்தா மாஸ்டர் மூணு பேருமே ரொம்ப சூப்பர் அவங்க அவங்களோட ஒர்க் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணுறவங்க அண்ட் அவுட் புட் ஆல்சோ ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு சார் அண்ட் அடுத்து கௌதம் கார்த்திக் அண்ட் பிரியா பவானி சங்கர் அவங்களோட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களோட பற்றி சொல்லுங்கள் சார் கௌதம் காசி இஸ் ஸோ ஸ்வீட் ஆக்சுவலி ஸோ அவரை வந்து நீங்கள் எப்படி வேணாலும் மாற்றிக்க முடியும் ஸோ அவர் வந்து என்னென்னா அவர் அவரை நீங்கள் கேட்க வச்சிட்டிங்கன்னா அவர்கிட்ட நிறைய ஷேட்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஷேட்ஸை நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ வேணாம் ஸோ இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அவர் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த எந்த இதுவும் இல்லாமல் ஒரு புது ஷேடில் இருப்பார் ஸோ எல்லாருக்குமே அதான் கௌதம் காதிக்கு வந்து பூசா தெரிகிற பூசா தெரியாத நிறைய பேர் சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க அதுக்கு காரணம் என்னென்னா எல்லாமே அவர்கிட்ட இருக்கிறது தான் நம்ம அந்த ஸ்க்ரீனை அப்படி விளக்கி நமக்கு எது வேணுமோ அது வேணுன்றது அப்படி ட்ரை பண்ணது தான் ஸோ அவர் ரொம்ப நிறைய ரிஸ்கி ஷார்ட்ஸ்லாம் கூட ஃபைட் சீக்வன்ஸ்லேருந்து பட் அவர் தைரியமாக பண்ணார் பண்ணி தட்ஸ் ஒய் இன்னும் இந்த இந்த படத்தில் ஆக்ஷன் பிளாக்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்க அது ஒரு முக்கியமான காரணம் அதுக்கப்புறம் பிரியா பவானி சங்கர் பிரியா இஸ் அ லைக் அ பியூட்டிஃபுல் ஆக்டர் ஸோ ஒரு பிரியா கிட்ட ஒரு விஷயத்தை சொல்லிட்டோன்னா அதை உள்வாங்கி கரெக்டாக டெலிவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்குது ஸோ அது பிரியாவோட ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் ஸோ போத் கேம் டுகெதர் லைக் தஸ் ஓகே சார்
ஓகே சார் சூப்பர் ஸோ அவர் ஆஃப்டர் இன்டர்வல் தான் வரார் சார் அது எப்படி ஏன் அவர் ஃபஸ்ட்லேருந்து இல்லை படத்தில் ஸ்கிரிப்ட் டிமான்ஸ் அது சி ஸ்கிரிப்ட் வந்து இந்த ஏஜியாருங்க ஸ்கிரிப்ட் இன்டர்வல் முன்னாடி நாங்கள் காமிச்சிருவோம் இன்டர்வலுக்கு முன்னாடி இன்டர்வல் பிளாக் முன்னாடி வந்துருவார் அதுக்கு முன்னாடி நாம் ஒரு ப்ரிலூட் மாதிரி அதுக்கு முன்னாடி எப்போ வருவார் ஆமாம் ஏன்னா அந்த கேரக்டர் அந்த மாதிரி இந்த ஸ்கிரீன் பிளே ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் லைக் தட் அதாவது இந்த கதையில் அவர் யார் அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி அவரோட ஒரு எம்பயர் அதை செட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏஜியாருங்கிற கேரக்டருடைய சாம்ராஜ்யம் என்ன இந்த சாம்ராஜ்யம் யாரெல்லாம் இருக்காங்க ஸோ இவங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் தேவைப்படுது ஏன்னா ஏஜியான்றது ஒரு ஒரு அரசரை பற்றி சொல்லும்போது அந்த அரசர் மட்டும் கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ இவங்களை எல்லாம் கடந்து தான் அவர்கிட்ட வர முடியும் இதுதான் கௌதம் கதியோட கேரக்டரே வந்து இந்த நீங்கள் படம் பார்த்துரு பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா ஸோ இட்ஸ் லைக் அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அவர் அவர் அவரை ரீச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நிறைய அவருக்கு முன்னாடியான ஹேர்டல்ஸ் இருக்கும் இத்தனை நபர்களை பார்த்துட்டு தான் அவர்கிட்ட வர முடியுன்றது ஸோ அந்த எம்பேரை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு டைம் வேணும் இல்லையா ஸோ இதனால தான் அது பேசி அந்த பே அதுக்கப்புறம் தான் அவர் ஏஜிஆர் மீட் ஏன்னா அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அதாவது கௌதம் கார்த்தியோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் இந்த மொத்த ஸ்க்ரீன் பிளேயுமே நகருது ஸோ அவர் என்ன பார்க்குறாரோ அதுதான் ஆடியன்ஸ் ஸோ அதனால தான் அப்படி ஓகே சார் நல்லா தான் இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் எப்போ சிம் வருவார் வருவார்னு பார்க்குறது கூட இட் வாஸ் நைஸ் ஒன்லி வேற மேக்கிங் அப்போ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நடந்த விஷயங்கள் ஏதாவது எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சார் சார் மேக்கிங்னா இதில் நிறைய நைட் ஷூட்ஸ் ஆக்சுவலி நிறைய இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஷிப் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ட்ரெயின் ஹார்ஸ் எல்லாமே சாப்பர் எல்லாமே ஒன்றும் விடல எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இதில் எல்லாமே என்னென்னா ரொம்ப ரிஸ்கி விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது இன்வால்வ்டு ஆக்சுவலி அது எல்லாமே ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் அது எல்லாமே எல்லாத்துலேயுமே ஆக்ஷன் தான் இன்வால்வ் ஆகிருந்தது ஸோ இது எல்லாமே கொஞ்சம் பயமான விஷயமா இருந்தது அது இல்லாமல் மோர் ஆஃப் ஃபயர் இருக்கும் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னாலே நிறைய ஃபயர் சீக்வன்சஸ் இருக்கும் இந்த படத்தில் ஸோ லக்கீலி எந்த விதமான அசம்பாவிதமும் நடக்காமல் இந்த படம் வந்து நல்லபடியாக சேஃபாக பண்ணி முடிச்சோம் அதுக்கு ஒன் ஆஃப் த ரீசன் வந்து ஸ்ட்ரென்த் கோரியோகிராஃபர் சக்தி சரவணன் ஏன்னா அவர் ஃபஸ்ட்டு சேஃப்டி பார்ப்பார் எல்லாருக்கிட்டையும் ஸோ இஸ் டேக்கன் கேர் ஆஃப் ஓகே சார் அதே மாதிரி இந்த படத்தோட சினிமாட்டோகிராஃபர் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக சூப்பராக இருந்துச்சு அவருக்கும் உங்களுக்கும் இருந்த ரேப்போ எப்படி வந்திருக்கு அவரை பற்றி சொல்லுங்கள் சரி ஒரு டேரக்டருடைய ஒரு ஐ அப்படின்னா அது சினிமாட்டோகிராஃபர் தான் ஸோ நம்மளுடைய விஷன் நம்மளுடைய இதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற இடத்துல அவர் இருக்கார் ஸோ நம்மளோட விஷன் நம்ம இது தான் வேணும் இப்படி தான் ஒரு ஷார்ட் இருக்கணும் இப்படி தான் அந்த காட்டணும்னு நினைக்கிற இந்த கேரக்டரை அப்படிங்கும்போது அதை அவர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை செய்யும்போது அது சரியாக வரும் ஸோ அப்படி ஒரு ரெண்டு பேத்துக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ரேப்போ தான் எனக்கும் ஃபருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் தான் படத்தில் கரெக்டாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு அதனால தான் நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் பேசிட்டு இருக்கீங்க யா யா சார் அதுக்கப்புறம் அந்த கிளைமஸ் ஃபைட்டு அந்த லாஸ்ட் ஒரு டென் மினிட்ஸ் அப்படியே சீட்டு அதை கார்னரில் உட்காந்து படம் பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சு சார் அது அந்த ஃபீலிங் சொல்லுங்கள் யா இந்த படத்தில் வந்து என்னென்னா ஆக்ஷன் பிளாக் கிளைமேக்ஸில் வச்சாகணும் அப்படின்றது முடிவு பண்ணியாச்சு பிகாஸ் ஸ்கிரிப்டுக்கும் ஸ்கிரிப்ட் டிமான்ஸ் தட் இந்த சேம் டைம் அது ஒரு சாதாரண ஒரு ஆக்ஷன் பிளாக்காக இல்லாமல் ஒரு ஆடியன்ஸுக்கு ஒரு எக்ஸைட்டிங் ஃபேக்டராக இருக்கணும் அப்படின்னு மட்டும் டிசைட் பண்ணும் ஸோ அதுக்காக ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைட்டாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னொன்னே சரி அந்த ஃபைட்டுக்கு ஒரு கோரியோகிராஃப் ஒரு அதுக்கு ஒரு பிளே எழுதலான்னு ஃபஸ்ட்டு பேப்பரில் எழுதணும் ஸோ அந்த ஃபைட் வந்து எங்கே அடிக்கிறாங்க யார் அடிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு எங்கே இருந்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது தெரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு புல்லட் எங்கேருந்து வரும் ஸோ இவர் எப்படி அதை ரிட்டாலியேட் பண்ணுறாரு இவர் ரிட்டாலியேட் பண்ணும்போது கவுண்டராக அவன் என்ன பண்ணுறான் ஸோ இந்த ரெண்டு குரூப் கடையில் நான் கதை சொல்கிற மாதிரி ஆகிடும் ஃபுல்லாக சொன்னால் ஸோ அதனால் அந்த ரெண்டு குரூப்பும் என்ன நடக்குது எப்படி இவர் திங்க் பண்ணுறாரு இவர் எதை வச்சு எங்கே பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறாரு இது எல்லாமே வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஒரு பிளே எழுதணும் ஸோ அந்த பிளேயில் தான் ஒவ்வொன்று ஒன்றா செட் பண்ணி செட் பண்ணி சார் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டோரி போர்ட் பண்ணும் இந்த ஸ்டோரி போர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த லொக்கேஷனுக்கே போனோம் அங்கே இந்த அந்த பேலஸில் ஒரு ரெண்டு நாள் ஸ்டென்ட் மாஸ்டர் சக்தி சரவணன் நான் ஃபரூக் வித் என்னோடய டேரக்ஷன் டீம் நாங்கள் எல்லாருமே வந்து ஒரு ரிகர்ஸ் பண்ணோம் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ரிகர்ஸ் பண்ணோம் ஸோ இங்கிருந்து இந்த அந்தந்த இடத்துல எந்த நீங்கள் ஷூ படத்தில் பார்க்குறீங்களோ அந்தந்த இடத்துலேயே நாங்கள் நின்று ரிகர்ஸ் பண்ணோம் அங்கேருந்து ஒரு பிக்சர் எடுக்க சொன்னோம்
வந்திருக்காரு <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> 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 ஸோ இதில் நான் ஒரே ஒரு வார்த்தையை வந்து எல்லாருடையும் நான் சொன்னது காப்பாற்றுனது என்னென்னா நான் என்ன சொன்னனோ அதை மட்டும்தான் எடுத்தேன் அது எல்லாமே படத்தில் இருக்கும் ஓகே ஸோ நான் எடுத்துகிட்டு நிறைய அடிக் பண்ணி தூக்கி போட எதுவுமே போடலை ஸோ நான் என்ன சொன்னோம் அதே மாதிரி ரெடின் கிங்ஸ்லி ஒரு ச செல்வின் கேரக்டர் செஞ்ச டிஜி ஆகட்டும் மதுகுருசாமி ஆகட்டும் ஸோ எல்லாருக்குமே சந்தோஷ் பிரதாப் ஆகட்டும் இவங்க எல்லாருக்குமே கலையரசன் ஸோ இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து நான் ஒரு போர்ஷன் சொல்லியிருந்தேன் இதுதான் உங்கள் சீன் இப்படி தான் இருக்க போகுது அப்படின்னு வந்து கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பட் எவ்ரிபடி லவ் டு ஒர்க் ஸோ அதனால் எல்லாருமே இன்வால்வாக ஒர்க் பண்ணாங்க ஸோ அவங்க என்ன போர்ஷன்ஸ் அதை கரெக்டாக ஷூட் பண்ணி அது எல்லாமே படத்தில் வச்சோம் ஓகே சார் இது ஆக்சுவலாக மஃப்டி அப்படிங்கிற ஒரு கனடா படத்தோட ரீமேக் இல்லையா இப்போ ரீமேக் படம் எடுக்கிறதுல என்னென்ன சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணிங்க ஏன்னா நம்ம ஆடியன்ஸ் நம்ம தமிழ் ஆடியன்ஸ்க்கு வேறு மாதிரி அந்த கதையை கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் கொஞ்சம் ஆல்டர்னேஷன்ஸ்லாம் இருந்திருக்கும் அந்த அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் இல்லை கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக அது ஒரு சேலஞ்சஸ் தான் ஐ மீன் அதில் அதுலேருந்து நிறைய நம்ம மாற்றிருக்கோம் நம்ம ஒரு அடாப்டேஷன் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு நிறைய ரீரைட் பண்ண நமக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி நான் நிறையா மாற்றினோம் ஏன்னா இங்கே இருக்க ஆடியன்ஸ்க்கு அதை கனெக்ட் ஆகாது சில விஷயங்கள் ஸோ அது இங்கே இருக்கிறவங்களோட கனெக்ட் ஆகணும் இல்லையா ஸோ அதனால் நிறைய அதுக்கான ஜாகிரஃபி ஸோ நமக்கான ஹிஸ்ட்ரி இது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து தான் சார் அந்த பிளாட் மட்டும் எடுத்துகிட்டு தமிழுக்காக நிறைய விஷயங்கள் மாற்றிருக்கோம் ஓகே ஓகே சார் ஸோ ஜென்ரலாக வந்து இப்போது நம்ம தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியிலே வந்து ஜென்ரலாகவே சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் டிரெக்ஷனுக்கும் ரைட்டரும் ஒரே ஆள் ஒரே தங்க தான் அந்த மாதிரி நினைக்கிறாங்க பட் ரைட்டிங் வேறு டிரெக்ஷன் வேறு அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்க <laughs> 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 அது டைரக்டரோட வேலையை குறைக்கும் சி இன்னும் நம்மளே எழுதணும் நம்மளே எல்லாத்தையும் டைரக்ட் பண்ணும்போது அது டைம் கன்சியூமிங் நிறைய இருக்கு ஏன்னா நினைச்சோம் ஃபாஸ்ட்டாக எழுத முடியாது ஏன்னா டெரெக்ஷன் வந்து என்டையராக வேற ரைட்டிங் இஸ் என்டையராக வேற ஸோ இது ரெண்டு கோ ஒன்னா செய்யும் போது கொலைட் ஆகும் போது என்ன ஆகுன்னா கொஞ்சம் டைம் கன்சியூமிங் வேற ஒன்றும் கிடையாது நடிச்சாலைக்கு <laughs> சி அதாவது எனக்கு எப்படி நமக்கு ஒரே மாதிரி பார்க்குறது பிடிக்காது இல்லையா ஜான ஒரே மாதிரி ஒரே ஜானர் படங்கள் பார்க்க அதே மாதிரி எனக்கு ஒரே ஜானர் படம் டைரக்ட் பண்ண பிடிக்காது ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஸ்விட்ச் ஆஃப் த ஜானர் சரி அப்போ தான் எனக்கு ஒரு எக்ஸைட்டிங் ஃபேக்டர் இருக்கும் ஒரு படம் பண்ணும்போது எனக்கு எக்ஸைட் ஆகலைன்னா நான் எப்படி ஆடியன்ஸ் எக்ஸைட் பண்ண முடியும் ஒரே மாதிரி லவ் ஸ்டோரியே பண்ணாலும் போர் அடிக்கும் ஒரே மாதிரி ஆக்ஷன் பண்ணாலும் போர் அடிக்கும் ஸோ அதனால தான் ஜானர் ஷிஃப்ட் ஓகே சார் நீங்கள் வந்து சில்வர் காதலில் வந்து சூர்யா அவரை வச்சு காசு பண்ணியிருந்தீங்க ஏன் அடுத்த படங்களில் வந்து அவரை ஏன் யூஸ் பண்ணல ஏன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருந்திருக்கும் இது இன்னும் அமையல அவ்வளவுதான் அவர்கான கதை அதுக்கான கதையோ இல்ல அவரோட டேட்டோ ரெண்டுமே ஒண்ணும் மேட்ச் ஆகல மேட்ச் ஆச்சுனா डेफिनेटली இல் ஹேப்பன் ஓகே சார் நெடுஞ்சாலை அந்த படம் வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டிங் மூவியாவே இருந்துச்சு அந்த பீரியட்ல வந்து ரொம்ப டிஃபரண்டான ஒரு ரிவ்யூஸ்ோட வந்த படம் அந்த படத்தை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் அந்த படம் எப்படி உருவாச்சு அது உங்களோட own இதுவா いや அது வந்து ஒரு நடந்த ஒரு ஒரு இருந்த கேரக்டர் இன்சிடென்ட் அது ஒரு ட்ரூ கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் வெச்சு நான் எழுதுனது அவங்க வாழ்க்கையில சந்திச்ச சில இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து அதை எழுதுன படம் தான் அந்த தார்பாய் முருகன்ன்ற அந்த கேரக்டர் சோ அதுதான் அது உங்களோட ரைட்டிங் அண்ட் டைரக்ஷனா என்னோட ரைட்டிங் அண்ட் டைரக்ஷன் ஸோ அது வந்து அந்த கேரக்டர் பற்றி கேள்விப்பட்டோன்னே எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஸோ அதை தேடி தேடி எழுத ஆரம்பித்தேன் ஸோ அதுவும் அவங்க கூட அந்த தார்பாய் முருகனுடைய பழகின கேரக்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அவங்களோடலாம் தேடி தேடி அந்த கேரக்டர் எப்படி பிஹேவ் பண்ணும் எப்படி அதை லூட் பண்ணும் 
அப்படின்ற அந்த இதெல்லாம் அந்த கேரக்டரைசேஷன்லாம் எழுதி அதுக்கப்புறம் எடுக்கப்பட்ட படம் தான் நெடுஞ்சாலே ஸோ அது எனக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த பெரிய ஜேர்னி அந்த படம் எனக்கு அது ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஜானர் மூவி நல்லா ஒரு நல்ல அந்த டைம்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஹைவே ராபரி அந்த மாதிரி அந்த இதுவும் வந்தது ஓகே சார் இப்போ அடுத்து உங்களோட பிளான் சார் பத்து தல ஹிட் ஆகி சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு அடுத்து ஏதாவது ஸ்டோரின்னு வச்சிருக்கீங்களா இல்ல எப்படி சார் இருக்கு ரெடியா இருக்கு ஓகே ஸோ ஒரு ரெண்டு மூணு ஐடியா வச்சிருக்கேன் ஸோ எது எடுக்க போகிறோன்றது தெரியாது பிகாஸ் ப்ரொடியூசர் அக்செப்ட் பண்ணும் அந்த ஹீரோக்கும் பிடிக்கணும் ஸோ பிடிக்கும் பட்சத்தில் அது டெஃபினட்டாக இல் வின் கம்ப்ளீட்லி என்டைலி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் வாட் ஐ ஹவ் டன் ஆர்லியர் ஏன் சார் உங்கள் எல்லா படத்துக்கும் கொஞ்சம் கேப்பு இனிமேல் வராது இனிமேல் வராதா சூப்பர் இப்போ பத்து தலை படம் உங்கள் கைக்கு வரும்போது எந்த ஸ்டேஜில் இருந்துச்சு ஏன்னா அது ஒரு ரீமேக் படங்கிறதுனால நமக்கு வந்து அது ஒரு ஸ்டேஜில் வரும் அதில் வந்து நம்ம நிறைய ஒர்க் பண்ணி இப்போ அது அவுட்புட் கொண்டு வரணும் சார் வரும்போது எப்படி இருந்துச்சு ஸோ ஆக்சுவலி அது கன்னடா ஃபிலிம் ஒரிஜினல் டேரக்டர் நர்த்தன் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஆல்ரெடி ஷூட் பண்ணிட்டார் ஸோ ஷூட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டைமில் தான் என்கிட்ட இது வந்து அப்ரோச் பண்ணாங்க பட் நான் அதுக்கப்புறம் ரீரைட் பண்ணும்போது அது என்டையராகவே மாறிடுச்சு எல்லாமே ஸோ என்டையராக மாறும்போது அவரோட ஃபிசிக்கல் டிரான்ஸ்மிஷனும் அந்த டைமில் நடந்த டைம் எஸ்டியாக இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்டோட இது அடாப்டேஷனும் மாறிடுச்சு ஸோ எல்லாம் மாறின பின்னாடி ஐ டோல்டு ஞானவேல் ராஜா ப்ரொடியூசர் அவர்கிட்ட இல்லை இந்த போர்ஷன் எதுவுமே நல்லா ஷூ யூஸ் பண்ண முடியாது ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ரீஷூட் கம்ப்ளீட்லினு ஆனால் ஏகப்பட்ட கோடிகள் செலவு பண்ணி எடுத்துட்டாங்க ஸோ அதனால் அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சார் பட் ஐ ஐ டோல் த ஹானஸ்ட் ரீசன் இதனால தான் நான் மாற்றணுன்றேன் வேறு ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்ட்டு ஈ அண்டர்ஸ்டூட் அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு புரிஞ்சுக்கிட்டு சரி பரவாயில்ல எல்லாத்தையும் ஸ்கிராப் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரம் த டே ஒன் திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ இதுக்கு அது ப்ரொடியூசருக்கு தான் நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணோம் அட் த சேம் டைம் எஸ்டிஆர் ஏன்னா அவர் எல்லாத்தையும் திருப்பியும் ஐ மீன் கதையாக மாறி இருந்தது எல்லாத்தையுமே தூக்கி போட்டது எல்லாத்தையும் ரீஷூட் பண்ணு அவரோட போர்ஷன்ஸே ஷூட் பண்ணியிருந்தாங்களா சார் ஆமாம் ஆமாம் ஓகே எல்லாத்தையுமே தூக்கி போட்டு திருப்பி ரீஷூட் பண்ணது சூப்பர் சார் அதோட அவுட்புட் இப்போ அதை விட சூப்பராக வந்திருக்கும் இல்லையா வெரி குட் அண்ட் இப்போ அதர் லாங்குவேஜ் படத்துக்கும் நம்ம தமிழ் மொழி படத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் நினைக்கிறீங்க சார் ஏன்னா நம்ம டேரெக்டாக ஒரு கதை எழுதி தமிழில் பண்ணுறதுக்கோ ஒரு படம் ரீமேக் எடுக்கும் போது நான் சொன்ன மாதிரி கரெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஆனால் பேசிக்காக இப்போ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை கதைன்றது வந்து என்னென்னா எங்கேருந்து வேணால் எடுக்கலாம் நீங்கள் கதைன்றது ஆக்சுவலி எல்லா கதையும் நம்ம எந்த எந்த படத்தை பண்ணாலும் உங்ககிட்ட ஒரு கதை இருக்கும் அவர்கிட்ட ஒரு கதை இருக்கும் எங்கிட்ட ஒரு கதை இருக்கும் ஸோ இந்த கதையை ஒவ்வொருத்தரும் எந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்குறோம் தான் ஒரே கதைக்கு நிறைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூஸ் இருக்குது ஸோ அப்படி நம்ம என்ன பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பண்ணுறோமோ அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் அது ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா இட்ஸ் குட் அவ்வளோதான் ஓகே சார் ஓகே இன்றைக்கி வளர்ந்து வர எங் டிரெக்டர்ஸ்க்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க சரி எல்லாருமே வந்து லைக் நல்லா பண்ணுறாங்க தே ஆர் வெரி எனர்ஜெட்டிக் அண்டு கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்கணும்னு சொல்லுவேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகே அவ்வளோதானா அவ்வளோதான் வேறு ஒன்று ஓகே சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் இவ்வளோ நேரம் பத்து தலை படம் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிங்க படம் சூப்பராக ஓடிட்டுருக்கு அண்ட் உங்களுக்கு கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அண்ட் உங்களோட ஃபியூச்சர் ஃபிலிம்ஸ்க்கும் எங்களோட வாழ்த்துக்கள் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் இஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம கூட இந்த ஷோவில் ஓப்ளி என் கிருஷ்ணன் பத்து தலை படத்தோட டிரெக்டர் இருந்தார் நிறைய விஷயங்கள் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் படத்தை பற்றியும் படத்தில் நடந்தது பற்றியும் நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாரு இதே மாதிரி இன்னொரு கெஸ்ட்டோட நான் வேறு ஒரு ஷோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் டாட்